Señal Directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Hoy en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara se presenta la película La Danza de las Fieras y justo sobre esta producción eh, vamos a platicar con eh, Alay de Castro, que es directora, y Germán Castilla, que es productor, para que nos cuenten de qué va este proyecto. Alay de, muy buenos días, gracias buenos por la días, visita. Gracias por eh, cuéntanos acerca de este proyecto que aborda uno de estos temas que traen a México de cabeza, pero que no terminamos por admitir que existe. Pues eh, es una película que son seis cortometrajes, eh, con seis directores diferentes, bueno, siete porque hay una codirección, y cada uno de los cortometrajes habla de un tipo diferente de trata. Eh, porque al principio esto iba a ser un proyecto didáctico que nos encargó Educadores Sin Fronteras y nos pidieron que fuera un proyecto de, para la prevención, que ellos iban a usar para, para hacer campaña y así. Y eh, pues cuando empezamos a investigar nos pareció que era un tema tan amplio que no podíamos hacer una sola historia y tenían que ser como varias para poder eh, llegar a, a diferentes tipos de trata. ¿no? ¿Qué es lo que, que lo, lo que encontraron en, en estas historias? Eh, pues bueno, alrededor de todas las historias creo que encontramos eh, pues que justo, ¿no? Falta, falta un poquito de mano ahí en la cuestión de la trata de personas y, y, y no solo en la explotación sexual, ¿no? Sino, por ejemplo, la explotación en el campo y, y pues los diversos tipos de trata que existen. ¿Cuáles son los más comunes que ustedes encontraron a la hora de hacer el trabajo de investigación? Eh, explotación sexual, eh, víctimas colaterales, eh, los, los niños explotados en, en, con medios en el campo, los niños que utilizan para ser sicarios. La esclavitud en las casas como albergue, casas albergue que no están como muy reguladas, como la, el caso del albergue de Mamá Rosa. Claro. Y, eh, estas historias, este, me imagino que están basadas en temas reales, pero ¿cómo se construyeron estos cortometrajes? Hubo tres meses de investigación, todos los directores vimos a diferentes expertos eh, y cada director, pues eh, en la dirección en la que el tema que le, le, le tocara y así. Uh -huh. Y algunos directores decidieron hacer ficción, otros sí. dijeron, decidieron hacer documental. Eh, y los que, los que decidieron hacer ficción construyeron sus ficciones en, con base en todos los, los comentarios recibidos. Todo está basado en hechos reales. Claro. No una sola historia, a lo mejor, sino muchas. Porque, eh, de alguna manera, buena parte de los problemas de inseguridad y de desapariciones, que es eh, quizá en este momento el, el delito que pues, más lastima, eh, junto con otros, pero de los que más lastima nuestro país, tiene que ver también o tiene una estrecha relación con lo que está sucediendo con la trata de personas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Creo que, o sea, todo va de la mano, ¿no? A fin de cuentas, eh, el mal trabajo y, y, a, y aparte es un círculo, ¿no? En donde existe el tratante, el, con, el consumidor, ¿no? Porque para que este círculo se cierre también existe un consumidor, ¿no? Entonces no solo es culpa de unos, sino también pues, de todos, ¿no? A fin de cuentas también somos parte del problema, ¿no? Y hay, habría que poner el acento en qué tipo de consumidores hay, ¿no? Porque Exacto. seguramente hay gente muy poderosa metida en eso. Y no tan poderosa, tú y yo también, sin darnos sí, no, cuenta, claro, podemos claro. ser consumidores de trata claro. de personas, porque no sabemos, por ejemplo, quién es la persona que se dedica a recoger los, los chiles que nos estamos comiendo, no sabemos quién es, no sé, hay, hay temas, por ejemplo, que los adolescentes consumen en masa, que es como la pornografía, y ellos no saben que a lo mejor la persona que está detrás de lo que ellos están viendo no quiere estar ahí. Claro. Y en el caso de, del crimen organizado también, eh, pues que está reclutando contra la voluntad de, de las personas. Aquí en Jalisco, por ejemplo, se registró un caso en donde las personas acudían a una presunta oferta de trabajo como custodios y una vez que asistían ya no los dejaban, no los dejaban salir, ¿no? Claro, en realidad creo que todos los tipos de trata son con base en mentiras, ¿no? Entonces es, es el tipo de captación. Entonces ya sea para con fines de explotación sexual o ya sea para el campo, ya sea para sicarios, todo es con, con mentiras, ¿no? Con mentiras Entonces, o manipulación. Exacto, y manipulación, claro. Si que una vez adentro es muy difícil salir, ¿no? No, claro, es muy difícil. Eh, pero, o sea, es casi imposible que puedas salir. Si, claro. eres, si, te, si te captaron a lo mejor para la prostitución, 
eh, pues probablemente estés incapacitado, o sea, te estén vigilando, te estén... Pero a lo mejor te captaron para trabajar el campo, ahí no tienes, ahí no tienes rejas, ahí tú estás eh, porque crees que es el único lugar donde puedes estar, porque es lo que te han hecho creer. O sea, hay una manipulación psicológica también detrás. Claro, según qué tipo de trata. Claro. Y bueno, vemos también, por ejemplo, el, el comercio en las calles, de pronto cuando vemos a, a todos los que venden frutas unificados en el mismo puestecito. Claro. Y, y una manera de sobrevivir que es la única que conoce, sobre todo, quienes migran. Sí, claro, y también luego muchas veces ellos no saben de dónde está viniendo el producto, ¿no? Ni quién lo está recolectando para ellos, ¿no? Ni nosotros, como dice ella, ¿no? Tú te comes una manzana en tu casa, pero no sabes de dónde viene, ¿no? Claro. Ahora, eh, ¿qué es lo que ustedes eh, pretenden con el hecho de contar estas historias? Queremos eh, sacar este tema a la mesa. Si queremos que salgas de la película y, y quieras hablarlo y digas como, esto está pasando delante de nosotros todo el tiempo. Y, nunca nos, y en realidad todos lo sabemos, pero no, no, no le damos dos pensadas, no le damos dos habladas. Y, y los jóvenes, que es, la, la película está dirigida a jóvenes de 12 a 17 años, eh, los jóvenes quieren eh, aprender y quieren hablar las cosas. Y es nuestra responsabilidad poder contestarles a lo que, a lo que necesiten saber. ¿no? Y aquí hay dos, dos temas importantes. Uno, eh, para quienes pudieran ser víctimas de la trata, pues que tengan cuidado ¿no? en, en lo que ven, en lo que se relacionan y también por otra parte poner en la mesa el debate como dice Alaide, de que la autoridad no está haciendo su trabajo en este tema. Sí, 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 te digo, es parte de todos, ¿no? O sea, de que la autoridad no lo hace, de que nosotros lo consumimos, ¿no? Porque a lo mejor y los chavitos por, por inquietudes eh, ven una página pornográfica, ¿no? Y no se están dando cuenta de que ahí también hay trata, ¿no? Entonces te digo, no es solo uno, sino somos todos, ¿no? Entonces el cambio creo que es desde abajo y así creo que va a funcionar, ¿sabes? Ahora también eh, el no detectar o el no ubicar que se trata o que estamos ante un caso de trata... Eh, ha sido quizá uno de los eh, factores que hacen que, que México sea un país propicio para esto, ¿no? Pues yo creo que sí sabemos, nada más, no, pues ahí está, la gente dice, pues no, ¿qué, ¿qué hago? ¿Dejo de comprar chiles? ¿Dejo de comer? Pues no sé, o sea, la solución es hablarlo, hay que llevar el tema a la mesa para saber que, o sea, no podemos obviar que no existe lo que está pasando, ¿no? Y también hay que prevenirnos, porque luego mucho, o sea, las víctimas de trata no... O sea, puede ser tú, puede ser yo, puede ser alguien muy cercano, no, no distinguen de ningún tipo de estrato. O sea, es verdad que eh, la vulnerabilidad crece según qué, qué persona, pero todos somos vulnerables. Y no solo somos vulnerables a ser víctimas, somos vulnerables a ser consumidores. Entonces, creemos que se tiene que hablar. Es algo que hay que empezar a hablar. De estas historias, ¿cuál fue la, la que más les impactó? La que pues más cada director conmovió. tuvo la suya, entonces yo creo que... Cada director se vinculó más con un tipo de, de trata diferente según eh, cuál teníamos que hablar. Eh, yo hablé sobre, bueno, junto con Stacy Persky y Gina Herrera, que fue guionista. Eh, se trata de un eh, caso de trata de pornografía forzada. Y se llevan a una niña engañada eh, porque ella cree que va a ir a un casting. Y la, la, la contactan por redes sociales. Y toda la película está contada como en un formato vertical que si tú lo ves en tu teléfono, es tu teléfono. Claro. Y de alguna manera tocas un punto, el tema de las redes sociales, ¿no? Que se han convertido en una manera de, de captación mucho más fácil incluso para, para quienes se dedican a este negocio, ¿no? Sí, para ellos ahora mismo es una de las herramientas más básicas de... de eh, de reclutar sí. claro y también eh, tocas un punto importante que tocabas hace un momento que es eh, cuando de pronto pensamos bueno está ahí porque quiere pero claro. la realidad es que no es así no existen muchos factores desde las amenazas a la familia desde el miedo a huir y, y perder la vida y eh, creer que te lo mereces luego muchas veces o sea, el, el problema hablaba yo con Mariana que es la presidenta de Sintrata no recuerdo, Ruénes, Mariana Ruénes, y, y ella me decía como, lo peor de todo es que o sea, ellas siguen ahí porque creen que se lo merecen, o sea, creen que es su culpa, creen que fueron sus decisiones, o sea, porque muchas veces son decisiones de ellas las que las llevan a, a ciertos lugares, claro. y entonces 
no se atreven a actuar porque creen que están ahí porque ellas lo hicieron, ¿sabes? Entonces, se sienten culpables y no creen que la persona que incluso a veces se sienten hasta en deuda con su tratante, ¿no? Porque dice, bueno, esta persona me está dando trabajo, al menos. Claro. Y bueno, en México ha habido algunas reformas, eh, se ha eh, tipificado en la legislación el tema de la trata, sin embargo, eh, curiosamente... Queda ahí nada más, ¿no? Como muchos temas que pensamos que una vez que se plasman en la ley ya están resueltos, pero en realidad nada cambia. Híjole, pues eso, o sea, ¿qué te puedo decir? Es, es, es un sistema, ¿sabes? O sea, a eso nos atenemos. Esto viene desde hace muchos años, no es una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Pero pues ese tema lo tenemos todavía, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues ese es el, ese es, esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Actuar, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo llevó la producción de, de la danza de las fieras? ¿Cuánta gente participa? Aproximadamente un año. Empezamos en abril 2016 y participaron alrededor de unas como de 90 a 110 personas en total por todos los cruz. ¿Cuándo empezaron a presentarse? Ya, porque ya han estado en festivales, ¿no? Y... Sí, así es. Estuvimos en Morelia, eh, bueno, en París también. Eh, Alaide tuvo la oportunidad de estar por allá. Eh, también estuvimos en Morelia, ahora estamos en el Ficautor y bueno, estamos en esperas de noticias también para lo siguiente, ¿no? Claro, ¿cómo les fue en París? Muy bien, muy bien, la verdad es que tuvo un gran recibimiento con, con los asistentes y con prensa y eh, nos, nos hicieron mucho ruido por ahí, a la gente le gustó mucho. También es un tema de responsabilidad social de que pudiera llegar esto a, a los cines comerciales, ¿no? Pues eh, la película no tiene, no busca fines comerciales, no busca hacer dinero, es eh, lo, lo que busca es difusión. Entonces realmente. Pero no sé, poder acomodar algunos cortos antes de algunas películas. Pudiera claro, no, estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta de difusión. Eh, nosotros no tenemos los medios para, para difundirla más, <ríe> eh, porque pues el, la distribución es un proceso muy caro. Claro. Pero estamos totalmente abiertos, la película está para, que, para quien la quiera ver. Por lo pronto hoy se presenta en el Cineforo, ¿a qué hora es la función? A las 6.30 pm. Ustedes estarán por ahí para Así platicar es. con quienes asistan, ¿no? Así bueno, es. pues ahí está la invitación, el Cineforo, ahí en el sótano del edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara. Alaide, eh, Germán, muchas gracias por su visita. Muchas gracias. gracias. Gracias, ahí está la invitación, la danza de las fieras. Nosotros llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa. Gracias por habernos acompañado. Continúe en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Edgar Olivares, buen día. Buen día, Sonia. Excelente día para nuestro público. Nos escuchamos y nos vemos mañana aquí en Señal Informativa. Pásela bien.